我昨天是刷了几个动物，刷完了几只动物之后，我今天想把这个村民拉出来，拉出来溜溜，弄一个村民交易所。然后第一个是交易所，第二个是刷一些珊瑚扇。这个空岛它是有数据包的，它的数据包写的有很多奇怪的东西，就比如杀死热带鱼，也不一定要我们玩家来杀。你让它自然掉落死亡，它也是会掉珊瑚扇啊！不光珊瑚扇，还有普通的珊瑚，然后还有一种特别神奇的合成表，很牛逼的合成表，就是拿四个珊瑚扇，你像这样摆，那可以把它压成块，就变成变成珊瑚块了。暖水海洋，我在创造里面已经看了一下，看了一下坐标大概三百五，我不知道是正三百五、负三百五还是。还是负三百五，正三百五，我忘了，我忘了是哪个。首先第一件事情，我们搭一个小平台，让这些村民出来溜溜。石头，好，我们弄点石头。然后地狱那边我已经把地狱堡垒都给拆了。首先我们搭个台子啊，这里稍微得花点时间。我开播之前我也没有去准备什么东西，呃，这里得弄一些上半砖，对不对？你不弄上半砖，它就没法铺铁轨，然后也没法放什么压地板，什么东西都没法放。管它的，弄这么多，大不了让两个纸人在这里挂着。我现在就挂着吧，先挂一个，然后把我的稿子给他，拿木板吧，木板。怎么做？这个怎么做？我们要红石火把，对不对？好久没做这玩意了。红石火把，我有几个红石，还行，有个那么十多个吧。我弄十个火把，然后其余的就是踏板，踏板也弄十个。那、啊、我们就先弄这么多。那我现在有点心虚，做这个东西，经常搞反这个方向，经常容易搞反。好，这后面放半砖，每一个上面再给它加个压力板。你看这是鸡，这个鸡好像是地狱那边过来的。昨天只关了一部分机，然后刷了一部分，就把它们迁到地狱里面去了，然后再刷一部分，再把它迁到地狱里面去了，之后再把它放回来，放回来有一些动物就没有管它，就没有把它关进去。呃，还有一个什么什么铁轨啊？激活铁轨，是激活铁轨吧？激活铁轨好像是可以让它下车，看这个东西怎么做。哎，要红石火把还是要踏板？哎，激活铁轨。哦，有合成表。我咋没看到呢？每次都不喜欢用用这这个合成表，刷一下。我现在什么东西都有了，刷一下。刷起来。这个铁轨的方向我每次都搞不清楚，先铺上，铺了，然后我们再想一下，哎哎，这里好像不是铺普通铁轨吧？这个火把把它换一下。假如我们踩这里，踩这里它会吸。然后这个就没有了，那就他吸了，村民是怎么样？吸了逃，他好像就不会下车了吧？不然我们拉一个村民试一试，行不行？我先把这里面前面要挡啊，要用方块把它挡住，然后顶
顶也要把它盖起来。我怕又像之前那样啊，两个村民他只挤到一个里面去了。来做一个矿车。哦，这这外外面忘了挡了，忘了挡了。哦，然后这里都要把它给覆盖好。再来，来这这地方，要不要激活这个试一下？试一下才知道。哎，进来了吧？好，假如这里站的有人，行不行？那我是不是可以走到第二个位置上面？到哪了？还是第一个？这里应该不用放吧？是不是非要有实体啊？哦，我自己路过的时候把它捡起来了。我能不能叫一只鸡过来？来，鸡它会跳。我、哦、鸡不行，鸡它可以钻出去。这这这，我有我有办法，我有办法了。好，哎，让你帮我踩着。哎，还是到一个那个坑里面去了。我跟他进了一个坑。怎么还是下到了同一个位置啊？是不是火把的问题？我应该从这边走，从这边过来，应该是火把的方向。哎，我不想把它打打掉啊！打掉，万一它掉进去了，掉到虚空里面，那我火把就没有了，走反了。换个方向，换个方向。你毕竟村民是从这边出来的。哎，哎，村民可以从这里绕一圈，绕到这里来，也行吧？绕像这样绕过来。这个大叔他不能动。不能动，我想让它踩到这里来。我再从这里过去，这个火把不要了吧？先留着，先留着。怎么没有下来啊？这个地方吧，是是让它激活吧？是不是刚刚没有激活，他就走不过去了？哎，可以进来，还是要激活一下吧。前面拿什么东西挡呢？就挡，把上面挡一下就行了吧。下面就不管了，反正他们村民出不来就行了。这里弄一个火把吧，应该可以拉村民出来了。来试一下。对，非常好，非常好，已经到位了。我们第一个弄什么村民呢？我们现在能够交易，哎，我们现在有很多铁，对不对？给他安排一个铁匠，铁匠还可以出钻石的工具，起码可以赚一波钱。他要煤。哇，他第一个交易要煤，那我搞不了煤啊，我没法给煤给你啊。他有没有其他的交易啊？工具商，主要是想卖点铁给他。他是不是只有这两个交易啊？太阳下山了吗？好像是下山了。对，卖铁他好像只能够等他到二级，第一次交易他就没什么好卖的，搞个牧师来，顺便还可以交易一些红石，给你这个，好，可以睡觉了，来加速睡觉，哦，睡不着，睡不着，得让那些纸人下岗，哦，可以可以。木棍
这么一说，我想起来了，粘土桥，这我没有啊。哎，被其他的识别了吗？他们没有人识别这个这个方块啊，我把它打一下。哎，自建师，我先自建师。哎，自建那个台怎么做啊？自建台，我记得是要碎，我、哦、碎石，我得挖两个，对吧？这样可以用木棍换。来，哎，他什么都不识别，有这样子的村民吗？算了，你就待着你。先待这里吧，再拉一个。嗯？那为什么又来了一个？他不识别的？哎，我不太懂啊，以前从来没有出现过这种情况。那我给他。你看他头顶都都挡着方块，他都能够识别。来，这个剑，完了。怎么搞的？这一拆就就完了呀，就没有了。出来吧，出来吧，让你出来。他鸟都不鸟这个东西啊！村民需要绑定床吗？哎呦，犯贱！这真的是犯贱！我都给你摆出来，你要哪个？哎哎哎，有有了！他怎么突然就有了？还涨价！想当初我还绑让你们复活，你你就这样黑我啊，变成石匠了。哇，全都涨价！他第二天会不会降回来啊？我想让他犯贱。哎，他就不犯。他等他到第三个的时候就不不干了。谁来翻个剑？你们三个谁来翻个剑？他们都都没有看到。上面村民呢？都没有问题啊！退一下，退一下，退一下。难道这个吗？我都已经把它封的这么严实了，已经封成这个样子了。没有，他们三个都没有职业。拒绝犯贱，给给给给给！哎，有了，什么鬼？怎么突然就有了？为什么我一放，然后他们三个就正常了？哦，这就是那个涨价的那个，他只进不出啊！你看他都是要要消费绿宝石，只进不出。他现在只进不出，如果我让他重新重新来。还是这个屌样，好，可以刷木棍了。但还好那个木棍本来就是要收三十二个，现在涨价也就收三十三，它涨了跟没涨那没什么区别。好，我先过去跟他们交易一下，还在不在？哎，怎么三十四了？它会变，它这个会变的。管了，我现在我现在急着要钱。二十七个碎石，其他几个呢？其他几个也推吧，推不上去吗？它不会自动上一个台阶。<笑>我就只在看下面，我就只在看下面。好好好，可以了。
，给他一个什么职业呢？酿造台，给他一个酿造台吧，还是不行。哦，被他识别了，怎么他也涨价？为什么他涨价？我只打了一个人呢、啊，我只打了。我已经我已经分不清我到底打了谁了，我明明只打了一个人，我、哦、周围人也会涨价。走，我们下去捡一些腐肉，跳，哎，哎，我就不打了，身上东西太多了，哎，正常了，现在的价格正常了。要不我们去让一个铁匠，让让一个铁匠交易一下。我现在不行了，天黑了，天黑我们就睡觉，自己过来，自己过来。对对对对，还要往旁边跑。我们这一次来弄一个铁匠。好，不交易了，后面就不要交易了。好，三个铁，我们终于发达了，有铁了，呃，可以交易铁了，爽了吧，爽了吧？但现在只能够交易，交易几次啊？一天两次。钻石厨，你说出这个东西有什么用？哎也行吧，钻石厨，钻石厨起码我可以锄地，对不对？可以锄地，比如要刷泥土，你用普通的那个锄头，太伤锄头了。村民交易我们就暂时搞这么多吧，我们再去，我想去去找一下那个海洋海洋群系，接着把它放着。啊、这里还有好多腐肉，啊，都把它用出去。收河豚